ಮೇರಿ ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಪಾಠ ಈ ಉಷ್ಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನಂತರ ಕೊನೆಗಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೋದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೋದು ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಉಷ್ಣ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಾಪಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಉಷ್ಣ ವಾಹನ ಸಂವಹನ ವಿಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅದರ ವಿಧಗಳು ವಿವಿಧ ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಿಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರವೀಕರಣ ಘನೀಕರಣ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳ ಒಟ್ಟು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೆ ಈ ಉಷ್ಣ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಧಾತುಗಳು ಪಾಠ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅಣುಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಧಗಳು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಲನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆ ಎನರ್ಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದೆಯೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಜೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಬಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದ ತನಕ ಆದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಜೂಲ್ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಬಲವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದ ತನಕ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಜೂಲಿಗೆ ಸಮಾಗಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಜವ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಜವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಚಲನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೂಲಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಜೂಲ್ ಉಷ್ಣತೆ ನಾಳೆಯುವ ಮಾನ ಯಾವುದು ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅವರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಮಾಪಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಗಾಜಿನ ನಳಿಕೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗೋಲದಂತಹ ಗಾಜಿನ ರಚನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ನೀವು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣತೆ ಏರುವ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಷ್ಣಮಾಪಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಅವರು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟಿನ ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇದು ಪಾದರಸದ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ಈಗಿನ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಯೂರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದೆ ಈಗ ಉಷ್ಣಮಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತಾಪವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಷ್ಣಮಾಪಿ ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಯೋ ಕ್ರಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಧಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಷ್ಣಮಾಪಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಕೆಯಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲ್ವೆನಿನಷ್ಟು ಅಳತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಝೀರೋ ಹಾಕಿ ಆರು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲ್ವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೋಹಗಳು ಕುದಿಯುವಾಗ ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಬಂದದಿರಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಷ್ಣಮಾಪಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲೋಹಗಳ ಕುದಿಯುವ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾನವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಈ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳಿಯುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲಿಸಿಯಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ್ತ ಇನ್ನು ಇದರ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೆಲಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಉಷ್ಣ ಮಾಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 
ಉಷ್ಣ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದದ ಒಂದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಏನು ದ ತಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿನ ಗಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ವಾಹನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಅಣುಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸಂವಹನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಇದು ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುವುದು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಶಾಖ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಣುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತವೆ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ತಣ್ಣಗಿನದ್ದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಿಸಿಯಾದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ನೀರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಈಗ ಸಂವಹನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಉಷ್ಣತೆ ಆದದ್ದು ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕಿರಣ ವಿಕಿರಣ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಯಾ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅದು ವಿಕಿರಣ ವಿಕಿರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಾಖ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿ ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನೀರು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಂದಿಸೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾನು ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಡಪಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಉದ್ದ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ
ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಅದು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ದ್ರವನ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ದ್ರವ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಒಂದು ಘನ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಘನವಸ್ತುವಿನ ತಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಷ್ಣವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದದ್ದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ದ್ರವ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇನ್ನು ಆವೀಕರಣ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆವಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಆವಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಉಷ್ಣ ಅದು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಆವೀಕರಣ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಉಷ್ಣಮಾಪಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಿ ಆಗುವ ತನಕ ಉಷ್ಣತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಉಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನೇನು ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ದ್ರವ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಲ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯುವುದೆ ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಉಷ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೇ ನಾವು ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನನಗೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಸ್ತು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅದು ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಆಗಿದೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದ್ರವದಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಆದದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ ಅದು ಅದರ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಆವೀಕರಣ ಬಿಂದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಆವೀಕರಣ ಬಿಂದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರು ನೀರಿನ ಆವೀಕರಣ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ನೀರಿನ ಏನು ಆವೀಕರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ದ್ರವೀಕರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಆವಿಯಿಂದ ದ್ರವ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಘನ ವಸ್ತು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಘನ ವಸ್ತು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ದ್ರವೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದ್ರವೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾಗಲೇ ಆ ದ್ರವೀಕರಣ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎರಡೂ ಉಷ್ಣತೆಯು ಒಂದೇ ಯಾವುದದು ನೀರಿನದ್ದಾದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಯಾವ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದ 
ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಬೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೀಳುವ ನೀರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಚಕ್ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಶಾಖಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ತಾಪವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಭೂ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ ಏನು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಹಿಮಾಲಯ ಪ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೀರು ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಭೂಶಾಖದ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲಿನಿಂದ ಹೀಟರ್ ಕಾ ಕಾಯಿಲ್ ಒಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೀಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದಿದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಸಂವಹನ ಮಾತ್ರ ಬಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾತ್ರ ಸಿ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಸಂವಹನ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾತ್ರ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದರ ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಿರಣವು ನಾನ್ನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಎನ್ ಎಂ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ತರಂಗಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳ ತರಂಗಾಂತರವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ತರಂ
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂತು ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಕೋಚನೆಗೊಳ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಕೋಚನೆಗೊಳ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಉಗಿ ಎಂಜಿನಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ತಾಪ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿದೆ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಗನೆ ಆಹಾರ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು ಬ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನದ್ದು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಏರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅನ್ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ಆಗಲೇ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ತಾಪಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಅದುವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಕೆ ಕೆಲವಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಯಾವುದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಏನಿದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ತಾಪಮಾನ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು
ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಾಹನ ವಾಹನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ವಾಹಕ ಯಾವಾಗ ವಾಹನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ವಾಹಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ವಾಹಕ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಹಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನಿದು ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಬಿ ಪಾದರಸ ಸಿ ಈಥರ್ ಡಿ ನೀರು ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಪಾದರಸ ಈಥರ್ ನೀರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾಹಕ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಷನ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಾಖದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಯು ಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಿ ಎಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಈ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮರಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವು ಆಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮರಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮರಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಮರಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಅದು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನದ ನಂತರ ಜನರು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಾಖವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಷ್ಪ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದ್ದು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಷ್ಪ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಂಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಇದು ನಿ
ಡಿ ದ್ರವದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆದರೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಖಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಶಾಖಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಡಿ ಘನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ದ್ರವವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಘನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ತಾಪದಿಂದ ದ್ರವವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಗ ಘನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಶಾಖಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ಅಲೆಗಳು ಶಾಖಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಓಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಹೌದಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಂಡದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ಟೆಂ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಎ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಡಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಣುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಘನ ವಸ್ತುವಿನದ್ದು ಅದು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಥರ್ಮಾಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಥರ್ಮಾಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದದ್ದಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎ ಸಂವಹನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ವಾಹನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ವಿಕಿರಣ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕಿರಣ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಯಾವುದಾಯ್ತಾ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕವೂ ಬಿಸಿಯಾದದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಒಟ್ಟ